Hola. Muy, muy cozy. Muy. Eh, además, muy artesanal. ¿Saben que Acabo de ver a mis amigas Daniela y Gabriela, que vienen directamente desde Los Ángeles. Y las vi la última vez en enero que estuvimos, mi hermanito y yo, allá en Los Ángeles, en el Nam Show. Y una de las cosas que me encantó de la ciudad es que creen muchísimo en lo local. Hay muchas cosas de franquicia, pero hay una creencia ferviente. La gente dice, no, tienes que ir a esa tienda que venden estas franelas que las hacen aquí y te las fabrican enfrente y no sé qué. Y aquí en Miami tenemos muchas cosas locales y no necesariamente siempre estamos eh, aware de que existen. De manera que eh, pues es una maravilla estar esta noche en un sitio local con chocolates locales, con helados locales, más divinos. Así que los invito a que por favor se degusten y se deleiten, qué buena palabra. <risa> se deleiten con eso. Tengo una pregunta, I have a question. Eh, no Spanish, raise your hand. No Spanish, you can speak, oh, ok, awesome. Eh, no English, no hablen inglés, si, si hay alguien que no habla inglés. Ok, so no we're German. Going, we're, no German. <risa> music and um, for those who doesn't know the Venezuelan music we have some friends that just came over from California, California. California. there you go <laughs> that I love there is that you guys support a lot of the local businesses and I love to be here in a local business because it's not what often happens here so thank you for coming let's continue enjoying some music what we have okay so we're gonna share some merengues from
Council is Bach's music. No, no, no. Well, yes, but there was something written that was pure. And there was something written that it was dedicated to God. And you can feel that in his music. You can totally hear that it was something else. It was elevated. So that's why I don't think that it's ever going to die. I think it's going to stay forever uh, in humanity. Let's hope for that to happen. And go ahead.
talk about Simon Diaz. Oh, and in music, you don't need words to express, so let's play. <laughs> <laughs>
Hidalgo, conmemorando esta fecha del mes de marzo que cumplirá en Opeña hace unos tres días. Así que espero que disfruten de este tema. Que ¡Feliz cumpleaños! Exacto. ¡Feliz cumpleaños, maestro Enrique Hidalgo! Orgullo de todos los venezolanos y de la vida de mañana. ¡Sí, señor! <risa>
Diego Jalisco. Se parece un doctor. Se parece un doctor. Una vez yo estaba en una, en una clase, una masterclass en Venezuela. Estaba un muchacho explicando acerca del joropo y él hablaba acerca del joropo tuyero. Pero yo decía, yo veía a él hablando mucho disparate acerca de la música venezolana. Cosa curiosa que pasa con muchos de nosotros que a veces desconocemos la música venezolana. Por eso eh, nosotros decidimos hacer conciertos aquí de música venezolana, porque esta es una zona super, sumamente cultural y necesitamos que la música venezolana y las cosas buenas de Venezuela salgan a la luz, no nada más en las noticias más. Sí, Estaba un amigo dando su clase de música venezolana y entonces yo lo escuché en el Museo de Barquisimeto decir que el golpe tuyero, bueno, es porque tiene mucha destreza y la gente a, hace muchas cosas con los dedos, bueno, los dedos muy rápido. Y entonces eso lo demuestra a la gente que tiene los dedos tu, eh, tuyugo, <risa> tuyida, que bueno, que, que no se puede tocar, entonces por eso se llama golpe tuyero. <risa> Entonces, bueno, eso fue una pequeña lección del chulo. Exactamente. El que no se pone en el chulo, bueno, lo puede buscar por YouTube, pero no. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a bajar un poquito de cosas. Vamos a bajar un poquito de cosas, pero si no, no llegamos al final. A ver. Agüita. El sol. El sol. El sol. Cuidado. Este es un tema muy bonito, este es un tema de, del oriente del país. Es uno de mis compositores preferidos, bueno, de nuestro compositor preferido, se llama Manuel, Manuel Llanes. <risa> Manuel Llanes y la canción se llama Viajera del Río, un vals hermosísimo, pero que lo disfruto.
gracias, gracias. that Venezuela has. It's called merengue. And I'm not talking about merengue from Dominican Republic, right? Because the merengue from Dominican Republic, we all know it, and it's so good. And it has this beat that it's a binary, what we call in music, a binary rhythm. That it has like two beats. One, two, one, two,
No, es que quiero que sepan que tocar esta música para un cuatrista no es nada fácil. Porque creo que el violín tiene un poco más de años que el pobre cuatro, ¿no? Entonces, nos toca... Nosotros estamos acostumbrados en Venezuela a escuchar a Reinaldo Armas, a Gordon Chivarreto, y bueno, y, y cantantes tradicionales. Siempre, siempre he estado de acuerdo y, y siempre he dicho que tenemos que evolucionar con músico y crecer y, y mostrar el instrumento a muchas tendencias. Y se han hecho muchas fórmulas interesantes de la música venezolana y del cuatro venezolano, pero eh, también he creído que es muy importante que se mantenga el acento del, del instrumento, el sentido del sonido del instrumento. Este instrumento representa el lenguaje autóctono de cada venezolano. Vale, la traduce porque si no. Bueno, ok. Basically, Henry is saying that uh, it is super important uh, for Venezuelan quattro players to start playing different music than the Venezuelan music, especially the folk music from Venezuela, because there's different uh, harmonies. This you can say, but I'm at it, okay? <laughs> <laughs> there's different harmonies and different types uh, of, uh, let's say, complex uh, ways to compose that classical music and baroque music, for example, offers uh, that not necessarily in, in our music in, from Venezuela, we have it. So there's been many, many uh, cuatro players going to play jazz, some jazz, starting to open up a little bit the panorama for the cuatro. And he was saying like, it's not easy to play this music for the cuatro, and it's not, not for the cuatro, not for the violin, not for the piano. It is super hard music, but it's so beautiful that it's worth to, you know, to work, work, study, practice so many years, and being able to perform it is such a such a good. I, I didn't say anything about what it's <laughs> sorry. <laughs> Be able to expand. Yeah, for sure. Yes. The, the idea is to be being able to take the cuatro into other lands, into other cultures. And Henry, for example, is recording right now a lot of music with uh, super rock stars like, uh, well, he's not a rock star, he's a <laughs> reggaeton pop star, <laughs> like, like Nacho from Chino y Nacho. But he's taking the, the instruments to other lands, to other ears, to uh, to new minds, to listen to it, and to get involved with such a beautiful, uh, not only the, the instrument itself, but the sound and, and what it has in it. I don't know, if, maybe it's because I'm Venezuelan, and that's why I love it so much, but I really believe in it. And and the, all, the other way around, so many people listen to Bach and say like, I don't like classical music. I don't understand it. It's so boring. I know. But you need to start with something. If you give a wine to a child and say, like, please try this, they're going to be like, ooh. And don't tell me that the first time you tried a wine, you was like, oh, so good, the wine, I love it. <laughs> it's, it's an acquired taste. You start, you start loving it little by little. And exactly the same thing happens with classical music. There's a whole new world in there. Well, not so new, but new for some people <laughs> and that it is important to, to get there so that's why it's so cool to mix this type of music because uh, if you guys know the Venezuelan rhythms uh, you don't know classical music and you start listening to this music maybe next time you see that there's a Bach concert you say like mm, I'm gonna go let's see it let's check it out and maybe you start getting involved with that music so it's exchanging a little bit of our cultures mm -hmm. and I'm talking way too much <laughs> <laughs> Let's let's ex exchange culture, Henry. Let's go for it. So we're gonna do a partita. Uh, well, actually, a prelude from the partita number three, Johann Sebastian Bach in a rhythm of Joropo Oriental. Oh my God. <laughs>
parte como, bueno, vámonos, vámonos. Vámonos, sí se puede. Pero ya salimos de eso, ¿verdad? Now, I'm happy and I want you to sing this song, but in English. So go for it. <laughs> Sing please, we have a beautiful choir here, so go for it. In English. 